നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സുകാരെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ വേറൊന്നുമല്ല പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപാദനം റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റും റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റും അപവർത്തനവും പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനവും പ്രതിപാദനവും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷനും റിഫ്രാക്ഷനും എല്ലാ കുട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഓരോന്നും ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്ററും പ്ലേ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നേരം ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണും ഏത് ദിവസം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് കാണും മോഡൽ എക്സാമിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തി നിങ്ങളെ അടിപൊളിയാകും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എല്ലാം ചെയ്തത് സൂപ്പറാകും നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി കാണുന്ന കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയാണ് സാധാരണ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പം ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ചില അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ചില നമ്മുടെ കുറ്റമായിരിക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ആ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് നല്ല രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് സ്നേഹിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പ്രകാശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ അന്നേരം ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അടുത്തത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റിന്റെ പ്രതിപദനവും അപവർത്തനവും ആണ് എന്നാൽ പോലും ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നില്ലാത്തൊരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇരുന്നേ നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് പോയൊരു ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മൈനു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് പോലും പ്രകാശമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ കറണ്ട് ഭൂമി ഇപ്പം മൊബൈൽ ടോർച്ച് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും ശരിയാ സാറേ കറക്റ്റാണ് പറയുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കും കാരണം അറിയോ ഒരു വെട്ടം കിട്ടണം ഒരു ചെറിയ മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ വെട്ടമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അന്നേരം പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അല്ലെ നമ്മൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയൊരുതാണ് അത് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം സൂര്യൻ ഓഹ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് പ്രകാശം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് പ്രകാശം വേണം ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തിരിച്ച് ആ വസ്തുവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അന്നേരം പ്രകാശം ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോയിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാശം ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ കുറെ ഒരു വാക്കുണ്ട് റേ റേ ഇംഗ്ലീഷിൽ റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് റേ അല്ലെങ്കിൽ രശ്മി എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്ത് റേ ഇപ്പൊ നിങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റേ ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോമാർ കൊടുത്താൽ ആ അതിനെ നമ്മൾ റേ എന്ന് പറയും ഇതാണ് റേ ഇവനാണ് റേ ഇവൻ ആയിരിക്കണം റേ കാരണം റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ഒരു ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേരരേഖയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റേ എന്ന് പറയാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതൊരു ആരോമാർ കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം റേ എന്ന് പറയാം റേ എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിശയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് റേ ഒരുപാട് റേസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എന
3 into 10 raise to 8 meter per second. 3 into 8, 10 raise to 8. 10 raise to 8 is more than 10 raise to 8. 10 into 8, 10 into 8, 10 into 8, 10 into 8, 10 raise to 8 is more than 10. Rather than some three lakh kilometer per second, or three lakh moon election kilometer per second, or is second moon election kilometer sanjari can do the speed of tertiary level speed. This is light in the speed of the way. Rather than the other, he so real in the Namade, Pumi Lake, Prakash Yotanaki, Thra Minitil Matrama, Thra Valare, Minitil, Aro, Edo, Eto, Minitu, and Namada Pumi. Suri lalu tu bumi lalu tenggat tu, pergasa itu. Ia mutu nongya lalu pergasa um, masa, light hero. Siapa yang hero yang orang itu light hero mana? Ia light hero itu cara, nama kita pergi ke mana? Ia light hero itu cara nama apa yang mana? Mana orang yang light hero itu pergi ke? Korang cuma ada istimewa, anggur istimewa itu pergi. Anggur yang orang itu pergi ke? Mana light ini? Property side tu lah, reflection pergi ke mana? Refraction itu tu, padam. Ini urusan apa org sayangan macam ni kan? Adik saya orang yang ini plane macam ni, orang la race ni kurang cerita ni, image formation ni tidak ada, problem sih yang ni tidak ada. Mana 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 boleh, great sir buat bijak. Orang tu kan dia, ni kan orang mana sensor sensor kelas ada dulu. Ni kan ada orang pergi kan? Comment ni ada kerjaya ni ada, nama ni ada betul betul share ni, subscribe ni, ready aja ni. Ni kan ready aja, kerana kita ada nala amat chapter. Reflection of lights. In the right camera, so pray. Light ni kurang cakap baru ni. Ini nama kita reflection of light ni kita. Okay ba? Power, 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 power ada. Okay ba? Mana ini chapter ni? Pada nama kita ada yang reflection of light. Entah mana reflection. Adik ni peribadi ni entah mana loss of reflection. Peribadi ni entah ni nama ni entah. Orang pergi tu pergi segi. Walau ada yang cuci kaya, anda lihat bosnya itu orang pergi kaya. Nampak orang yang dah nampak. Yang dah ada reflection yang berada di dalam light falling on the surface of an object comes back to the same medium. This is reflection of light. Yang mana tu? Pergasa, orang itu berada di dalam tu. Adem ada yang tu tidak terlihat. Nampak orang ini lihat, nampak orang ini lihat, nampak orang ini lihat, nampak orang ini lihat. Nampal objek ni semuanya kan, nampal wasit ni semuanya kan. Ada orang reflection orang ni. Orang itu yang mana insiden dia itu, pada itu tiri cahaya boleh reflect dia. Ada yang mana dia itu ni, ada reflect dia ni ni pernah ni berapa? Ada reflection. Ada mana reflection. Ada kerja orang ni kerja light falling on the surface. Light falling on the surface. Surface itu ada satu light perkasa mana pada kimbol. Of an object comes back to the same medium. अतः ये मिली थी तन्ने तीर्थ हुआ है ना दिस इस कॉल्ड रिफ्लेक्शन लाइट नंगे पट्टा नंगे पढ़ते हुए ना हम पंच ऐसा किधर है इधर एक प्लेन मिल रहा है ना इधर एक सरफेस है ना इबड़ा है ना इधर है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोले का इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वन वीर ना रे एक सरफेस ही वन वीर ना रे श्रद्धि इंसिडेंट रेक की इधर इंसिडेंट रेय आना इधर पेड़ उड़ गया हमारे इधर ए एन हो इधर बी एन हो इधर सी मतलब ए बी नो इधर इंसिडेंट रेय आना इंसिडेंट रेक की नॉर्मल नहीं लैम्बा में तो वैसे किन्तु हमारे की एडल क्रिएटी इन्द्र एडल क्वेर इन्द्र कौन आ कौन है पर इन्द्र पेड़ आना इंसिडेंट � Normal ni, ini dia create ini angle ni perannya berapa? Angle of incidence. Pada ni guna tu berapa? Angle of incidence. Ram, itre mana dia rai lo? I, A B mana mana incidence dia itu pada itu, aduh dia reflect ini mana mana dia B C. A, ini ni perannya berapa? Reflected rai. I reflected rai ini normal. Lambat ni berapa? Kita orang angle ni perannya berapa? Angle of reflection. 
എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രതിപദന കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അന്നേരം എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് വീഴുന്ന റേ ഇൻസിഡന്റ് റേന്നും അത് നോർമലുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നും ആ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയും അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യം പടം ക്ലിയർ പ്ലെയിൻ മെറാണ് ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് നോളി കാണിച്ചാൽ ഇതാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഈ പടം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പടം വരച്ചിരിക്കണം റേഡെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട നല്ല പോലെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ബേസിക്ക് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് അടിച്ചു കയറിയും പോകും ഉറപ്പാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു ലൈറ്റ് വന്നു വേണോ തിരിച്ച് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ സാവയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അന്നേരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻസിഡന്റ് ഡ്രൈവ് പറഞ്ഞു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്രൈവ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പറഞ്ഞു പതന കോൺ പറഞ്ഞു പ്രതിപതന കോൺ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് ലോസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഡ്രൈക്ക് നോർമൽ ഇടയുള്ള ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ ആംഗിളിന്റെ സിമ്പിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഐ എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ is equal to the angle of reflection angle of reflection denote the letter eda r adu namukku angle i is equal to angle r nu eda idu oda ningal ange ezhudi padichu plus 2 lo avashyam varu adu angle of incidence is equal to the angle of reflection adu varnal padana konum pradivadana konum endha irikkum tulliyam irikkum adana adithya neyamum reflection de പ്രതിബന്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദി ഇൻസിഡൻറ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആർ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ് റേ വന്നു വീഴുന്നത് ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഈ സർഫസിൽ തന്നെ നോർമൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ സർഫസിൽ തന്നെ സർഫസിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഈ സർഫസ് തന്നെ എല്ലാം ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആണ് അന്നേരം എല്ലാം ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഇൻസിഡന്റ് ഡ്രൈവ് വന്ന് വീഴുന്നതാണെങ്കിലും നോർമൽ കടന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ലെമ്പം കടന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിലും തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒറ്റ പ്ലെയിനിലാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദി ഇൻസിഡന്റ് ഡ്രൈവ് ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ടു ദി സർഫസ് ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ അന്നേരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ലോസ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ നല്ല മിടുകരായിട്ട് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ ആയത് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും സെയിം ആണ് അല്ലേ ഒരു ആംഗിൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ രണ്ട് ദി ഇൻസിഡൻറ് റേ ദി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദി നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആർ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലേ തീർന്നു നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപദനം അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരണം പിന്നീട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും ഇത്തരം ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴും നിയമങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ പടം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നും ഞാൻ എഴുതിയത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റെഗുലർ റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇത്തരം തുടക്കം ലൈറ്റ് നമ്മൾ പൊളിച്ചു അല്ലേ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കും ഓക്കേവാ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പടം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് മണി 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 പോലെ പഠിക്കാം റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രമ പ്രതിപദനും വിസരിത പ്രതിപദനം അല്ല ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം എന്താണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല അടക്ക ഒതുക്കമുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ
പാരലായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അവൻ നല്ല അനുസരണം ഉള്ളവനാണ് അതൊന്നും വന്നു വീഴുന്ന പോലെ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അവിടെ വന്ന് ഉടക്കം ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോകത്തില്ല നല്ല കുട്ടിയാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അന്നേരം റേസ് വന്ന് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസിൽ റേസ് വന്നു വീണിട്ട് പാരലായിട്ടുള്ള റേസ് വന്നു വീണിട്ട് പാരലായിട്ട് തന്നെ അതങ്ങ് പോകുകയാണ് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും അന്നേരം അവിടെ അതിനെ പറയുന്ന വരാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇമേജ് ഏറ്റവും നല്ല ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ പോലെ കിട്ടുന്നത് ഈ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം അവൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ ഇവന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ വിസരിത പ്രതിപദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റഫ് സർഫസ് ആള് ചെടി മോശക്കാരനെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ തല്ലിപ്പൊളി കാണും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇച്ചിരി മോശക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇത് വന്ന് വീഴുന്നത് തന്നെ റഫ് സർഫസിലാണ് പാരലായിട്ടൊന്നും വന്ന് വീഴണമെന്നില്ല അതായത് സമാന്തരമായിട്ടൊന്നും വന്ന് വീഴണമെന്നില്ല സമാന്തരമായിട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല പ്രതിപദിക്കണമെന്നുമില്ല അന്നേരം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വന്ന് വീഴുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അന്നേരം അത് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് റെഗുലർ പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറയണം നോക്കി ഇതെല്ലാം പാരല ഇതൊന്നും പാരല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഒരിക്കലും നല്ല ക്ലിയർ ഇമേജ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് നല്ല നമ്മുടെ ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ നല്ല അടിപൊളി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഫോർ കെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഫ്രെയിം ചെയ്ത പിക്ചർ ആയിരിക്കും റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലാഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സറേ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലുള്ള ഇമേജ് ഒക്കെ കിട്ടും ഈ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം റെഗുലർ ആൻഡ് ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രമ പ്രതിപദനവും വിസരിത പ്രതിപദനം ഈ പടം നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം ഇത് സ്മൂത്ത് ആണ് ഇത് റഫ് സർഫസ് ആണ് എൻ്റെ സർഫസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് ലൈറ്റ് റൈസ് വന്ന് വീഴ് വീഴുന്നു പാരലായിട്ട് വന്ന് വീഴുന്നു പാരലായിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അന്നേരം അത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പടം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡബിൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചു അടുത്ത ദിവസം കുറച്ചുകൂടെ ഡോസ് കൂട്ടി ഞാൻ തരും അന്നേരം അന്നേരവും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച കാര്യം എല്ലാം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അന്നേരം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാൻ അല്ലെ അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാം അന്നേരം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയല്ലോ കാണുന്ന കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ കൊടുക്കുക ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം എല്ലാ കഷ്ടപ്പെട്ടുകളാണ് ഒരു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു അധ്യാപന രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിയും അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിയും പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ കുഞ്ഞമ്മാർ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗീ ഓവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ് ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ടിസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർഗം മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആയത് അത് നമ്മൾ തുടങ്ങി റിഫ്ലക്ഷൻ ലൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചോദിച്ച ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങും സാറേ തുടങ്ങും തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പടപടപടപടാന്ന് എടുക്കും പടപടപടാ നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് പോയാൽ പടപടാന്ന് പോകണ്ട വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അന്നേരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നവരെ ഓക്കെ ബൈ ബായ് സി യു ഓക്കെ ബാ